ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு குத்து ஸ்டார்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவும் ஒரு ரியூஸ் வீடியோ தான் அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பழைய பானையை வந்து தூக்கி எறியாமல் அது ஒரு அழகான ஹேங்கிங் பாட்டாக எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஐடியாவை தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பழைய பானையை தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஐடியாவை செஞ்சது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பொண்ணு தான் அவருக்கு வந்து ட்ராயிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கனால இந்த பானையை ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணி கலர் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து என்னோடய பொண்ணு தான் இப்போ வாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அது எப்படி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலுமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல இந்த பானையை பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோட்டிங் வந்து ஒயிட் கலர் ஆக்ரிலிக் பெயிண்ட் எடுத்து ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டை கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே கலர் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு கலரிங்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொன்று பெயிண்ட்டோட செலவும் அதிகமாக ஆகாது ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டை ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு அது கொஞ்சம் காயட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்த கலரிங்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது இதோட கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பானையை வந்து நம்ம ஷேப் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம தர்பூசணி அதாவது வாட்டர் மெலனோட ஷேப்புக்கு தான் நம்ம இதை பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி லுக்கில் கொண்டு வரதுக்காக தான் இப்போ பொதுவாக தர்பூசணியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டார்க் க்ரீன் கலர் லைன்ஸ் இருக்கும் இடையில் வந்து லைட் க்ரீன் கலர் ஷேடு இருக்கும் ஸோ அதை தான் இப்போ வந்து ட்ரா பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து நம்ம ஒரு கருப்பு கலரில் ஒரு பெயிண்ட் வச்சு ஒரு டாட் வச்சிடலாம் அதுதான் சென்டர் பாயிண்ட்டாக வச்சுட்டு இப்போ அதை சுற்றி வந்து நம்ம ஒரு பென்சிலில் இப்போ லைட்டாக ஒரு லைன் வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம முதல்லே வந்து நம்ம க்ரீன் டார்க் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக அடிக்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லோ கலர் பெயிண்ட் அடிக்கும்போது அது ஃபுல்லாக மறைஞ்சிரும் அதனால் முதல்ல நம்ம மஞ்சள் கலர் பெயிண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோட்டிங்காக அடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மஞ்சள் கலர் ஃபுல்லாக நம்ம அந்த லைனுக்கு கேப்லேயும் ஃபுல்லாகவே லைன் மேலேயும் பரவாயில்ல பட்டாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா அது காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டார்க் க்ரீன் கலர் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம இதை அடித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோட்டிங் வந்து நம்ம மஞ்சள் கலர் பெயிண்ட் ஃபுல்லாகவே அடித்து எடுத்தாச்சு இது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலேயே வந்து லைட் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் அதையும் வந்து ஒரு கோட்டிங் அடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மஞ்சள் கலரும் இந்த லை லைட் பச்சை கலரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கரெக்டான கலர் அந்த தர்பூசணி என்ன கலர் இருக்குமோ அந்த கலருக்கு நம்மளுக்கு காம்பினேஷனாக கிடச்சிரும் இனி அடுத்து நம்ம மேலே வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அந்த லைன் போட்டோம் இல்லைங்களா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லைனை வரைஞ்சிட்டு இப்போ மேலே வந்து இந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் மட்டும் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ எல்லாமே நல்லா காஞ்சிருக்கு இதுக்கு மேலே நம்ம லைன் போட்டிருக்க அது மேலேயே நல்ல டார்க் பச்சை கலரை எடுத்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் வரையாமல் நல்ல ஸ்ட்ரோக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு வாங்க வளை வளைவாக போட்டிங்கனா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அந்த தர்பூசணியோட லுக்கு கிடைக்கும் இப்போ போட்டுட்ருக்க மாதிரியே நீங்கள் அந்த லைன் சுற்றி நம்ம வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாக்டாக போடாமல் கொஞ்சம் முன்ன பின்னாக போட்டால் தான் அதை பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நேச்சுரலாக இருக்கும் அந்த தர்பூசணி மாதிரியே இருக்கும் இப்போ ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு நல்லா காயிட்டும் அந்த சென்டரில் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அந்த பெயிண்டிங் வேலை எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பானையை வந்து நம்ம ஒரு ஹேங்கிங் பாட்டாக தான் தொங்க விட போகிறோம் இப்போ எல்லாமே பெயிண்ட் பண்ணி முடித்தாச்சு பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா உள்ளே வந்து தேவையான அளவுக்கு மண் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு என்ன செடி விருப்பமோ அதை வந்து நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு கயிறு கட்டி நம்ம தொங்க விட்டுலாம் ஆனால் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹோல்ஸ் போடாமல் செடி வந்து அப்படியே உள்ளே வச்சுருக்கோம் நாங்கள் வந்து மணி பிளான்ட் தான் உள்ளே வச்சுருக்கோம் மணி பிளான்ட்லாம் நீங்கள் வச்சு முன்னாடி ஹேங்கிங் தொங்க விடும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆனால் தண்ணி மட்டும் இந்த செடிக்கு ஊற்றும்போது நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஊற்றினாலே போதும் மானதாக இருக்கும் ஏன்னா இன்னொன்று நம்ம பானையில் வந்து ஹோல்ஸ் எதுவும் போடலை அப்படியே தான் பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் ஒரு தடவை மட்டும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மட்டும் தண்ணி ஊற்றினா போதும் இப்போ பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஹேங்கிங் பாட் நம்ம ஒரு பானையில் பழைய வேஸ்ட் பானையில் செஞ்சுருக்குங்கிறது தெரியாமல் பா ரொம்ப அழகாக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்